ക്യാമ്പസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ക്യാമ്പസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരന്ന് ദാറുലുകളും വിദ്യാർത്ഥികളും സർഗലയം ക്യാമ്പസിന് അഭിമാനമായി അൻഷിഫ് സൽമാൻ സോനെ കാൽപന്ത് കളിയുടെ വിസ്മയ കാഴ്ച തീർത്ത് ക്യാമ്പസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സിൽവൻ അയച്ചു പണി അർദ്ധവർഷികം പിന്നിട്ട് പോയേക്കും ഈ വർഷത്തെ ഈസാസിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും ഉപസമിതിയിലും അടക്കം വൻ അയച്ചു പണി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുതലായ വലിയ പദവികളിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അർദ്ധവാർഷികം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും യഹ്സാസിൽ വൻ അഴിച്ചു പണി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിലെയും ഉപസമിതിയിലെയും പ്രധാന പോസ്റ്റിലേക്കാണ് പുത്തൻ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ക്യാമ്പസിലെപ്പോഴും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പല ജനങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് അഡ്വൈസറി ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമാണ് പുത്തൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഷംസീർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് സെഹീൽ പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആഷിഖ് എന്നിവർ മെയിൻ കമ്മിറ്റിയിലും അക്കാഡമിക് ആൻഡ് കരിയർ വിങ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഹേൽ കെ പി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് എഡിറ്റോറിയലിംഗ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അൻഷിഫ് ടി കെ എസ് കെ എസ് എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അഷറഫ് സയൻസ് വിങ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് അബ്ദുൽ ബാസിദ് ലൈബ്രറി കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുഹേൽ ഐ ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് അസലം എന്നിവരാണ് ഉപസമിതിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി വിങ്ങിനെ സയൻസ് വിങ് ഐ ടി വിങ് എന്നീ രണ്ട് പുത്തൻ വിങ്ങുകളായാണ് പുതിയ ഉപസമിതി പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ കോളേജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നസീഹ് ഉദവി പുതിയ കമ്മിറ്റി സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ക്യാമ്പസ് ന്യൂസ് കൊടിയേരി ഇസാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വിവിധ ഇനം ക്ലാസ് കോമ്പറ്റീഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ജായ്സുത്ത് ഹിസുൽ ഇസാസിന് കൊടിയേറി വിദ്യാർത്ഥികളിലേറെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഇനം മത്സര പരിപാടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇസാസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജസിൽ മേൽമുറി പറഞ്ഞു ഇസാസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പൊൻ തൂവലായി ഹിസുൽ ഇസാസ് മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ബാച്ച് അവാർഡിന് അവാർഡിനെ അർഹരാവുന്ന ക്ലാസ്സിനെ യൂണിയനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയ പദ്ധതിയാണ് കൂടി തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് രാജ്യത്തെ സിലസസ് ഇനി വിവിധ ഇതം പരിപാടികൾ വരാനുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ബാച്ച് അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് അവാർഡ്സുകളിലെ നമ്മുടെ നെറ്റിംഗ് കേൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഷാ അത് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ രാജ്യം ഏറെ ആശങ്കയോടെ ഉച്ചു നോക്കുന്ന പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കൈകൾ ഉയർത്തി ദാറുൽ ഉലും വിദ്യാർത്ഥികളും ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് സമസ്ത കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പൗരത്വ പ്രതിഷേധ റാലിയിലാണ് ദാറുൽ ഉലും വിദ്യാർത്ഥികളും അണി അണിനിരുന്നത് റാലിക്ക് വേണ്ടി വൻ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് കോളേജ് സംഘടന എഹ്സാസ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് സംയുക്തമായി നടത്തിയ പൗരത്വ നിയമ പ്രതിഷേധ റാലി വൻ വിജയകരമായി തോത ദാറുലു ഉദവി ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ റാലി വൻ ജനാവലിയുടെ കമ്പനിയുടെ ആനമങ്ങട്ടോടെ സമാപിക്കുകയായിരുന്നു സി സി എക്കെതിരായ പ്രക്കാടുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളടങ്ങുന്ന ജനരോഷത്തെ പ്രകടമാക്കി സമാപന വേദിയിൽ ആനമാങ്കട് മുഹമ്മദ് ഉഡ്വൈസി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് എഹ്സാസ് സെക്രട്ടറി ജസിൽ മെൽമുറി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ക്യാമസ് ന്യൂസ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സർഗലയും ക്യാമ്പസിന് അഭിമാനമായി അൻഷിഫും സൽമാനും സോലിഹും കുല്ലിയ വിഭാഗത്തിന്റെ പദ്യപാരായണത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ അൻഷിഫ് ക്യാമ്പസിന്റെ താരമായത് അതേസമയം ഹിസ്ലിൽ സോലിഹ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും അറബി കവിതാരചനയിൽ സെൽമാൻ ബി ഗ്രേഡും നേടി 
ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്യാമ്പസിൽ തൊലബാ ജാലിക സംഘടിപ്പിച്ചു ദാറുലിലും എസ് കെ എസ് എഫ് യൂണിറ്റും ഇഹ്സാസും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്കൗട്ടും അരങ്ങേറി എഴുപതാമത് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി പരിപാടികൾക്കാണ് ക്യാമ്പസ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറെ വിഭിന്നമായി ഇഹ്സാസും തൂത എസ് കെ എസ് എഫ് യൂണിറ്റും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച റിപ്പബ്ലിക് ഗ്രാൻഡ് അസംബ്ലിയെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരേഡ് പ്രോഗ്രാം ഏറെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു നിരവധി ഉസ്താദ്മാർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സദസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധിയും ഫിതാംഗവുമായ ആഷിഖ് നാട്ടുകൾ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു ഒടിയിൽ മുങ്ങി റിവർ വ്യൂ ഗ്രൗണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശങ്കയിൽ വാർത്ത കാണാം ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ദാൽ ഉലൂമിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉസ്താദുമാരും ആശങ്കയിലാണ് ഈ കാണുന്ന റിവർ വ്യൂ ഗ്രൗണ്ടിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ ആർത്തു എന്ന് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം വളരെ ആശങ്കയിലാണ് നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ചോദിക്കാം ഹലോ ഇവിടെ ഈ ദാലുമിലെ പൊടി പടങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും വളരെ നല്ലൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ദാലുമിലെ പൊടി പടലങ്ങളുള്ള കുട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥികളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണാർത്ഥം ഗ്രൗണ്ട് വിശാല വിശാലമാക്കിയിരുന്നു ഒരു അഖില കേരള ടൂർണമെൻറ്റാണ് വിശാലമാക്കിയത് അതിനു ശേഷമാണ് അവിടെ കാ കാണാൻ എന്ന കാണുകളിലും ഒക്കെ പൊടി പഠനങ്ങൾ തട്ടുകയും അതിനു ശേഷമാണ് വിദ്യാർത്ഥി പൊടി വളരെയധികം കൂടുകയുണ്ടായത് പിന്നെ എന്താ വള്ളം ഒരുപാട് അടിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ട ഇതുമൂലം വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത് അലട്ടുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത് അലട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസകരമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വായിലെ ശരീര ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗ ഉള്ളിലേക്ക് പൊടി കടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ തന്നെ ഈ പൊടി കട്ടും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിത് വളരെയധികം പ്രയാസകരമാണ് ഇതിൽ നിന്നും വളരെ രോഗങ്ങൾ വളരെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വരാം വിദ്യാർത്ഥി അപ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിന് മുൻകരുതലുകളായി മാസ്കുകളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് വേണം കളിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങേണ്ടത് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ അടി വെള്ളം നനയ്ക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് 
ശക്തമായ പിടിപെടലുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതിനെതിരെ വില ഇതിനെതിരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ക്യാമറമാൻ ദിലുദിഷാദിനൊപ്പം സാദ് കേട്ടി ക്യാമ്പസ് ന്യൂസ് സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ ആവേശത്തിന്റെ പൊടിവാരി സി പി എൽ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആറ് ടീമുകൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് പ്രീമിയർ ലീഗിന് അവസാന വിസിലൂടുകയാണ് ക്യാമ്പസ് ചരിത്രത്തിലെ മുൻവർഷങ്ങളിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളെ പോലെയാണ് സി പി എൽ എന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ആവേശത്തിനേറി കളിയാരവത്തിന്റെ മൂസോലയായി വിയങ്ങുകയാണ് സി പി എൽ എന്ന സോക്ര സാംബെ കളിപ്പൂരിന്റെ ആഘോഷം ആകാശത്തോളം നിറച്ചുകൊണ്ട് റോളക്സ് എഫ് സി റാഡോ എഫ് സി ഹബ്ലറ്റ് എഫ് സി ഡിസോട്ട് എഫ് സി മെർസിയർ എഫ് സി കാർട്ടിയർ എഫ് സി എന്നീ ആറു ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ തകർത്തു കളിക്കുന്നത് കപ്പടിച്ച് കളിപ്പണക്കാനുള്ള കാൽപന്തുകളിയിൽ അവസാന അംഗത്വത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കുതിപ്പിൽ എല്ലാ ടീമുകളും പിഞ്ചോടിച്ചു വരുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി എല്ലിന്റെ പന്തോട്ടത്തിനൊപ്പം ക്യാമ്പസും തിരിയുമ്പോൾ ഈ ആവേശപ്പൊന്നെ പറ്റി ഒന്നേ പറയാറുള്ളൂ ഈ കളിയുടെ കളിപ്പൊരുങ്ങണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തീർത്താൽ പോരാ കളിച്ചു തന്നെ തീർക്കണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ക്യാമ്പസ് ന്യൂസ്